Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße euch mit dem Spruch des Tages am Gedenktag der Entschlafenen, den sogenannten Toten Sonntag aus Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. In English, that watchword from Psalm 90, verse 12 reads, Lord, teach us to number our days aright. In Luther's translation, help us to remember that we must die. Why? So that we may gain a heart of wisdom. Welcome to this devotion at the cemetery. We are here to remember those who have died those who have passed before us, those who have taken the final earthly step towards eternity before us. Wir denken an unsere Geliebten, die im vergangenen Kirchenjahr und auch schon davor gestorben sind. Wir wollen auch gedenken, dass wir sterben müssen, auch dass wir klug werden und dass wir bereit sind, wenn auch wir gerufen werden. Aber wir wollen heute hier auf dem Friedhof nicht nur das gedenken, sondern auch Trost aus Gottes Wort hören. Die Verheißung unseres Herrn im Angesicht des Todes. Ich lebe und ihr sollt auch leben. May God comfort and strengthen and bless us through this devotion here today. Let us pray with words from Psalm 102. Hear my prayer, Lord. Let me cry for help. Let my cry for help come to you. Do not hide your face from me when I am in distress. Turn your ear to me when I call. Answer me quickly. For my days vanish like smoke. I am like an owl among the ruins in the desert. Meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. You, O oh Lord, remain forever. Jesus Christ, our Lord, you are Lord over life and death. Wenn wir heute hier auf dem Friedhof stehen und unsere Entschlafenen gedenken, dann wissen wir, dass du auch über ihren Tod der Herr bist. Und dass sogar der Tod sie nicht aus deiner Hand reißen kann. Erwecke heute wieder die Hoffnung in uns, die Hoffnung, die du uns versprochen hast, als du gesagt hast, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Lord, today we remember those whom we still grieve, our loved ones who have died. We ask you to strengthen in us once more the faith the trust that believes that you have conquered death and that we can say in the face of death and will even be able to say about our own death, O oh death, where is your sting? O oh death, where is your victory? Thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Let us sing the first hymn. Abide with me. We will sing the hymn straight away when the brass band starts to play. Da wird kein Vorspiel gespielt.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Viele Wege gibt es auf dieser Welt. Ein bekanntes Lied. Es gibt Teerwege und Staubwege. Ich kann behaupten, dass ich als kleiner Junge auf diesem Hauptweg durch habe, wo ich noch barfuß auf einen Gravelweg gehen musste. Und jetzt ist er geteert. There are dirt roads and tar roads. There are smooth roads and rough roads. Roads through beautiful green valleys and roads through deserts. There are potholes along the way. And those potholes can be made new. That's what it's like with roads. And that's what it's like with life. Here on the cemetery, we are confronted with some of the most difficult roads that we have had to travel in our lives. We are confronted by death. Hier mussten wir Abschied nehmen. Hier haben wir geweint. Hier wurden wir tatsächlich vom Tod konfrontiert. Auch der ist Teil von unserem Weg hier in dieser Welt. Heute möchte ich euch ermutigen mit Worten aus Psalm 37, Vers 5. Wir kennen die Worte alle. Befiehle dem Herrn, befiehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Commit your ways to the Lord and trust in him. He will surely do this. It says in English. Do what? What is the this that he will do? Well, at the end of verse 5, there is a colon, ein Doppelpunkt. Das heißt, was folgt, ist, was er tun wird. He will surely do this. He will make your righteous rewards shine like the dawn. And a bit further, he will make your steps firm. And even when you stumble, you will not fall. For the Lord upholds you with his hand. The Lord will surely do this. On every road through your life. Even on the road that leads into death, you can trust that. That cross on the memorial wall, the crosses that we see here on the cemetery, remind us of that. Remind us that Jesus Christ defeated death. He rose to life. The cross is empty. His tomb was empty. And there will come a day when all these graves will be empty too. Er ist Herr über Leben und Tod. Er wird tun, was er versprochen hat. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen und weinen, Schmerz, Sogar der Tod wird nicht mehr sein. Und währenddem es diese Sachen auf unserem Weg in dieser Welt noch gibt, hat er alle diese Sachen, auch uns, in seiner Hand. Deswegen kannst du ihm deine Wege befehlen. Er wird es wohl machen. He will do what he has promised. He will do this. Whatever may come. Whatever roads you have to walk in this world, when you get to live life to the fullest, and when you are confronted with the strength and the harshness of death, or with all the tough stuff along the way, he is stronger still. Commit your ways to the Lord and trust in Him. And the peace of God which surpasses all human understanding keep our hearts and minds in Christ Jesus. Amen.
Jesus Christus hat versprochen, er ist die Auferstehung und das Leben. Er hat versprochen, er schenkt uns das ewige Leben. Aber in dieser Welt erleben wir immer noch den Tod. Wir werden ihn immer noch erleben, bis das Christus wiederkommt. Er ist noch nicht gekommen. Wir warten noch. Deswegen wollen wir unsere Entschlafenen auch noch gedenken. Let us remember those who have been called from this earth before us. Aus diesem Leben wurden im vergangenen Jahr abgerufen Janet Jakeman, Veronica Hunt, Reinhard Ortmann, Barbara Habermann, Ingrid Hillermann, Vic Renken Senior, Manny Gebes, Edgar Driemeyer, Lenchen Schmidt, Franz Schweizer. May God receive them mercifully. May he comfort those who grieve over them. May he comfort all who have lost loved ones. May he teach us to remember our own end and strengthen our hope in the eternal life to come. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Er ist unsere Hoffnung, auch im Angesicht des Todes. Amen. Let us now sing together an Easter hymn that reminds us that Jesus Christ lives and we will live too because he has won the victory over death. Lasst uns beten. 
ewiger Gott, lass uns nicht versinken in des bitteren Todesnot. Lass die Dunkelheit des Trauers uns nicht verschlingen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Remember our loved ones, O Lord. Strengthen our trust that they are in your hand. We love them still. Comfort us in our grief. Christe eleison, Christ have mercy. Gedenke unserer Toten, die wir dir anvertraut haben, Herr, und stärke in uns die Gewissheit, dass du auch uns in der Hand hältst. Herr, erbarme dich unser. Wir danken dir, dass du uns in Trauer und Leid beistehst und uns tröstest. We thank you that not even death can tear us out of your hand. Be near us, Lord, with your comfort, with your goodness. Lass uns allen das Licht deiner Auferstehung leuchten. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. <lacht> So geht hin im Frieden des Herrn und unter seinem Segen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank uh -huh.